todos nós sabemos da importância da autoconfiança. Ela, de fato, muda absolutamente tudo. Muda o jeito que você fala, muda o jeito que você olha para as pessoas, o jeito que você anda, o jeito que você gesticula. A autoconfiança, de fato, muda o indivíduo por dentro. Ele transpira, ele transparece outra forma de agir frente ao mundo e, mais do que isso, ele tende a atrair as pessoas, afinal, confiança é sexy. Nós queremos estar perto de pessoas que são, de fato, confiantes. Agora, a pergunta que fica é, será que existem maneiras de você acessar mais esse estado mental, afinal a confiança é um estado mental? E a resposta é sim, existem três camadas da confiança em que você pode sim ir evoluindo de camada a camada. Neste capítulo então nós discutiremos quais são essas três camadas e como de fato você pode treinar para ir evoluindo ao longo dessas camadas. Se isso é importante para você, sempre na curtida e vamos embora para a discussão. Fala pessoal, André do Empower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo absolutamente importante e especial, porque nós falaremos de uma palavra que é também importante e especial, a autoconfiança. E ela é de fato determinante para todas as interações sociais, porque é aquele momento em que nós sentimos segurança frente ao futuro, é quando nós sentimos que nós podemos gerir, agir e de fato mudar o futuro de acordo com as nossas próprias rédeas, ou seja, não estamos sofrendo o futuro, nós nós estamos ali criando e temos parte ativa nessa gestão de como será o futuro e nessa situação a pessoa sente controle, sente um certo poder que faz com que ela haja de forma diferente, gesticule tudo isso que eu disse, porque a gente transpira, você percebe uma pessoa com confiança e quer se aproximar de pessoas assim e ao mesmo tempo você percebe quando uma pessoa está do outro lado, muito para baixo, sem energia, sem confiança, aceitando o mundo tal como ele é, sem agir. Então, se nós queremos ser ativos e nós queremos mudar o mundo, mudar a situação, contribuir ir para algo qualquer que seja essa coisa, então nós precisamos possuir essa sensação, esse estado mental, nós precisamos acessar o estado mental da confiança, porque nessa situação nós de fato sentimos ali um certo poder, uma energia adicional que nos faz agir de uma forma muito mais leve com controle e segurança. Então vamos agora para as três camadas da confiança. A primeira delas é chamada de confiança condicional, ou seja, dependendo de como está a situação, você sente ali como se fosse um espasmo de confiança e você sente uma energia adicional, você se sente no controle da situação. Talvez porque alguém te desafiou e naquele desafio você realmente quer se provar, você vai para cima e você ganha uma energia adicional e faz coisas que normalmente talvez você não fizesse. Talvez alguém te disse que você não é tão bom assim para fazer algo e você falou, ah é? E quebra só, eu vou fazer isso para provar para essa pessoa. Talvez você sentiu raiva e você disse, eu vou fazer isso só de raiva e nessa situação você ganha uma energia que não é normal e de fato você consegue agir de uma forma muito mais intensa, muito mais enérgica. O lado ruim disso é que você depende destes estímulos externos, de alguém que te desafia, de alguém que te diz algo que talvez você não goste ou de alguém que te diz algo estimulativo, que você realmente sente uma energia, sente uma motivação adicional e você simplesmente se joga para fazer aquilo. É uma situação em que, de novo, você não tem gestão de você realmente acessar esse estado quando ele é importante para você, porque o mundo, ele de fato vai acontecendo e existem situações que você precisaria estar com a confiança, mas você não teve esse elemento externo que ao acaso aparece, então você depende mais uma vez de espasmos de confiança. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui embaixo quantas vezes isso costuma acontecer, talvez por desafios, talvez por alguém te provocar, te ofender, talvez porque você ouça às vezes coisas que te motivem e você realmente ganha essa intensidade, então põe aqui embaixo nos comentários comentários, se isso acontece muito com você ou se de repente você sente isso mais quando você se inspira em alguma pessoa, algum vídeo, alguma coisa que te motiva e por conta disso, isso vai acontecendo muitas vezes ao longo da sua vida. Então coloca lá nos comentários se isso acontece muito, se isso acontece frequentemente ou se isso costuma não acontecer, não é essa situação que mais é predominante para você. E já que você foi lá embaixo, aproveita ali se esse conteúdo é importante para você, marca ali no curtir se esses assuntos relacionados ao seu cérebro, seu comportamento, mais controle de si próprio é importante, marca ali no curtir e marca também se inscrever para que o YouTube te deixe saber dos nossos próximos episódios. Agora então vamos para segunda camada, a camada em que de fato você passa a ter um pouco mais de controle, inclusive esse é o nome dela, confiança controlada. Ela acontece em situações em que de fato você conhece o ambiente, conhece as pessoas, conhece o que você tem a fazer, ou seja, você sente ali que naquela situação você tem controle e em ambientes assim você de fato sente muito mais autoconfiança do que em ambientes absolutamente diferentes com pessoas que você ainda não conhece e claramente você nota uma diferença de personalidade 
em situações controladas e em situações não controladas. É aqui onde reside a maior parte das pessoas, majoritariamente. Por que eu digo isso? Porque nós naturalmente oscilamos entre as três camadas. Existem situações que nos desafiam e nós realmente ganhamos mais energia, mas majoritariamente a maior parte das pessoas age de uma forma diferente quando elas estão ali em uma situação de controle. E isso, de certa maneira, é natural, afinal, o nosso cérebro busca conhecer aquilo que está acontecendo, conhecer o ambiente. E quando nós percebemos que existem muitas coisas desconhecidas, isso, de certa maneira, representa risco. Isso nos coloca em uma situação diferente. Mas deixa isso para a gente aprofundar no nosso próximo episódio. Em paralelo aqui, queria também que você colocasse aqui embaixo nos comentários se você se encontra mais nessa situação, nesta segunda camada, em que você claramente percebe uma diferença de personalidade no ambiente de controle seu e no ambiente em que, de fato, você não conhece, desconhecido, inóspito, inexplorado. Coloca aqui embaixo, então, nos comentários para a gente ir se conhecendo. Agora vamos para a terceira camada, uma camada em que, de fato, pouquíssimas pessoas conseguem acessar uma camada que precisa e demanda treino, demanda você conhecer o seu cérebro, demanda você entender exatamente o que acontece nas mais diversas situações. E em situações assim, você demanda menos conhecimento, menos entender você mesmo, menos entender o seu cérebro, afinal, naturalmente, você sente confiança naquela situação. Mas, em outras situações também, quando talvez alguém te ofenda, quando alguém te desafia, quando alguém te provoca, quando você percebe que aquilo que você estava fazendo deu completamente errado, quando você percebe que o seu conhecimento não é suficiente para você atingir um objetivo. Raras pessoas, de fato, conseguem manter essa sensação de segurança, de controle, quando parece que ela está ali por perder o controle. É essa a hora mais importante e que você demanda mais de você mesmo. É a hora em que você precisa de mais recursos, porque de fato a situação ficou complexa, ficou difícil e você precisa mais de você mesmo do que simplesmente fazer a situação como se nada estivesse acontecendo. Ou seja, você precisa não só de você integralmente, mas um pouco mais. Você precisa de você por completo. Essa é a situação em que, em geral, a maior parte das pessoas simplesmente desmorona. Mas existe a galera do 1%, a galera que entendeu exatamente como o cérebro funciona, que consegue canalizar aquilo que era um desafio, aquilo que era um problema, aquilo que era um obstáculo, aquilo que realmente poderia tirar energia como uma nova fonte de energia. Isso é plenamente possível. Vou explicar de forma metafórica para você perceber como isso realmente acontece. Muitas vezes você sente raiva, alguém te provoca de uma forma muito intensa e isso te irrita, isso gera energia. Algumas pessoas pegam essa raiva e agem de uma forma destrutiva, talvez atacando a outra pessoa, mas existem pessoas que de fato pegam aquela situação, aquela raiva e canalizam para aquilo que elas têm que fazer e deixam depois que o resultado, por ter agido de forma mais intensa, provocado pela raiva, este resultado fale por si próprio. Ou seja, ela percebe que a energia que estava ali à disposição, neste caso chamado de raiva, fez com que ela pudesse agir de forma mais intensa. Pessoas assim ficam buscando fontes de energia. Grandes atletas, grandes esportistas, eles fazem exatamente isso. Michael Jordan, inclusive, falava a respeito disso, que quando ele não estava muito bem, ele provocava o adversário para que o adversário o provocasse de volta e ele pegava essa energia e ele realmente fazia o jogo acontecer. Então, ele provoca situações que ele não está no controle para que essa energia fique à disposição dele. Isso é algo absolutamente inconsciente, você gerir a energia que está ali à sua disposição para que você consiga ganhar energia, seja em uma situação positiva, porque naturalmente isso acontece, você se sente motivado, você vai para cima, você tem mais energia. Agora, quando você tem algo negativo e você aprender a usar este algo negativo positivamente, é algo que de fato demanda treino, entender o seu cérebro, como eu disse. Fez sentido para você até aqui? Eu vou dizer agora como você surfa entre as camadas, mas quero saber se de fato isso está fazendo sentido e se você inclusive pensou em alguém que poderia se beneficiar, não deixa só de se inscrever, mas de repente manda esse conteúdo para que a pessoa também tenha chance de ter esta mesma reflexão e trazer este conteúdo também para a vida dela. Vamos lá então agora, se você gostou, se está valendo a pena, se você deixou o joinha aí, vamos que vamos para saber como a gente pode de fato evoluir entre as camadas. Portanto, como acessamos a primeira camada? Não precisamos fazer nada, são espasmos, são aleatórios. Para a primeira camada, você não precisa pensar, fazer absolutamente nada. É inconsciente. Algo te motiva, você vai lá e faz. Algo, de repente, te desafia, você vai lá e faz. É absolutamente inconsciente. A gente não precisa sequer gastar tempo para falar a respeito disso. Agora, a segunda camada, você pode acessar de uma forma mais 
consciente. Se a primeira é inconsciente, a segunda demanda um pouco mais do seu consciente. Demanda você entender como você pode contribuir com as pessoas. Se você olha para a situação e percebe que você tem controle, é só você pensar qual é o melhor recurso que eu posso entregar para essa situação para ajudar, para melhorar a situação, melhorar o status quo, melhorar a situação de uma pessoa, de um indivíduo, da empresa que eu trabalho. E quando você usa os seus recursos para as pessoas que você conhece, sabe o que elas precisam, por conhecer de fato aquele ambiente, você começa a sentir mais confiança, ou seja, é exatamente um uso consciente dos seus recursos e o uso adequado faz com que você se sinta útil. E essa sensação de utilidade te faz também ter essa mesma sensação que eu disse no início de, poxa, eu controlo o que vem a acontecer, eu controlo o futuro e é esse senso de segurança que te faz acessar esta segunda camada de forma consciente. E a terceira camada, a mais preciosa, a mais valiosa de todas, como é que a gente poderia fazer para acessar? Ela é tão especial quanto difícil de ser acessada. Ela demanda de fato você conhecer a si próprio, conhecer o seu cérebro e mapear cada um desses estímulos que vão acontecendo com você. Como você reage quando alguém te desafia? Como você reage quando você é ofendido? Como você reage nas mais diversas situações? Você precisa inicialmente mapear cada uma dessas oscilações e alterações emocionais que você tem de acordo com o ambiente para que você consiga, em primeiro lugar, entender o que está acontecendo e aí depois nós criarmos um plano de ação em cima disso. Mas se você nem tem ideia, você fica perdido. Realmente é como se viesse um vento a cada hora de uma direção e você não sabe o que acontece. Por outro lado, quando você começa a mapear, você vai perceber que naturalmente você reage da mesma forma para situações similares. Quando te ofendem, a sua reação é muito similar. Quando de repente te desafiam, a sua reação também é muito similar. E quando você tem clareza da sua reação, você pode mudar a sua reação e você pode ter treinar o seu cérebro para isso. É exatamente sobre como você treina o seu cérebro que eu quero te mostrar em mais detalhes em uma aula especificamente desenhada para isso, para você entender como você acessa esse estado mental tão precioso, tão valioso que é a autoconfiança. Se isso é importante para você, entra aqui em brainpower.com.br barra confiança. É uma aula que eu vou trazer de forma absolutamente aberta como funciona o seu cérebro e qual é o ciclo da confiança para que você consiga ir fomentando. Quanto mais você sente autoconfiança, mais você faz, mais você vê resultado e isso mais te fortalece para que você aja de novo de forma mais intensa, buscando mais resultados entrando num ciclo absolutamente positivo. Então, entra aí nesse link e se você gostou dessa discussão, dessas três camadas da confiança e gostou da possibilidade possibilidade de treinar o seu cérebro, eu quero muito saber. Deixa aqui embaixo nos comentários e eu te encontro no nosso próximo episódio. E sabe qual é o nosso próximo episódio? Ele tem absoluta relação com isso. Cinco maneiras para você treinar a sua autoconfiança no seu dia a dia. Então, para você não perder o nosso episódio, não deixa de marcar aqui para se inscrever, marca o sininho, assim o YouTube te avisa do nossa próxima liberação, tá bom? Te espero aqui no Brain, no Game. Quinta-feira, 19 horas, próximo vídeo. Até mais.